నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ప్రస్తుతం మనతో పాటు చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్ అండ్ విజన్ థెరపిస్ట్ డాక్టర్ కిరణ్ కుమార్ గుల్వే గారు ఉన్నారు అశోక చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ డైరెక్టర్ వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం కిరణ్ కుమార్ గారు నమస్తే అండి ఇప్పుడు మనం విజన్ థెరపీ గురించి మాట్లాడుకుందాం సార్ విజన్ థెరపీ అసలు ఎటువంటి పిల్లలకు అవసరం అవుతుంది ఎప్పటి నుంచి ఇవ్వాలో చెప్పండి సో విజన్ థెరపీ అనేది పర్టికులర్ గా ఒక ఏజ్ అనేది ఏం లేదండి నార్మల్ గా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే డెఫినెట్లీ విజన్ థెరపీ అంటే ఇట్స్ లైక్ నాట్ ఏ పవర్ అంటే విజన్ అనేసరికి రెగ్యులర్గా మనం పవర్ అనేది గుర్తొస్తుంది సో ఏమైనా పవర్ ఉందా స్పెక్టికల్స్ ఏమైనా ఉందా కాంటాక్ట్ లెన్స్ ఏమైనా పెట్టుకోవాలా లేకపోతే మస్కగా ఏమైనా కనిపిస్తుందా డెఫినెట్లీ అలా అదే అది కామన్ మన ఇండియాలో ఇంకా డెఫినెట్లీ చాలా డెవలప్మెంట్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి సో అదర్ కంట్రీస్తో మనం కంపేర్ చేస్తే కాకపోతే ఏంటంటే విజన్ థెరపీ అనేది ఇట్స్ లైక్ లైక్ టూ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది ఇందులో సో పెద్దవాళ్ళకి అవ్వనివ్వండి లేకపోతే చిన్న వాళ్ళకి అవ్వనివ్వండి ఇద్దరికీ అది పనికి వస్తుంది సో చిన్నపిల్లలు ఏంటంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు చూస్తున్నాము రైట్ చూసేటప్పుడు ఏంటంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు మీరు నా ఫేస్ చూస్తున్నారు రైట్ స్టిల్ మీకు ఈ ఫింగర్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి రైట్ సో యూర్ ఏబుల్ టు సీ మై ఫింగర్స్ బట్ బిట్ బ్లర్ కొంచెం మసకగా ఉంది బట్ ఫేస్ మాత్రం క్లియర్గా ఉంది నాది రైట్ సో ఎందుకంటే మీరు నా ఫేస్ పైన ఫోకస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఫేస్ మాత్రం క్లియర్గా ఉంది మిగతా బ్లర్గా ఉంది ఇది ఏంటంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీలో మనం నార్మల్గా ఈ పెరిఫిరల్ విజన్ ఆర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ విజన్ అంటాం మనం ఇది మాత్రం కనిపిస్తుంది కాకపోతే మన ఫోకస్ ఎక్కడ ఉంది ఫిక్సెడ్ ఎక్కడ చేస్తున్నాం అది ఇంపార్టెంట్ సో పిల్లలకి ఏంటంటే నార్మల్గా నార్మల్ పిల్లలు ఇది అంతా ఓకే బట్ ఆర్టిస్టిక్ కానీ ఏడిఎస్డి కానీ పిల్లలు ఉంటారు కదా వాళ్ళలో ఏంటంటే డెఫినెట్లీ ఈ ఇష్యూస్ అనేది ఉంటాయి ప్రాపర్గా ఫోకస్ చేయలేరు వాళ్ళు సో ఫేస్ని ఎక్కడైతే చూడాలో అక్కడ చూడకుండా మేబీ బియాండ్ చూడొచ్చు లేకపోతే సైడ్కి చూడొచ్చు అండ్ ఏంటంటే వాళ్ళ ఐ కాంటాక్ట్ కూడా ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్ ఉంటుంది అనమాట సో ఫ్యూ సెకండ్స్ అంటే ఒక మహా అయితే ఫైవ్ సెకండ్స్ టెన్ సెకండ్స్ మళ్ళీ డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతారు సో చూస్తారు మళ్ళీ అలా చూస్తారు సో ఇలా చూడడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే డెఫినెట్లీ వాళ్ళు ఏదైతే ఏజ్ ఉంటుందో చిన్న పిల్లలు సో వాళ్ళు ఏదైతే గ్రాప్ చేయాలో ప్రాపర్గా అది గ్రాప్ చేయలేరు సో గ్రాప్ చేయకుండా గ్రాప్ చేయకపోతే డెఫినెట్లీ ఒక్కొక్క వర్డ్ అనేది లైక్ డిలే 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 అవ్వడం వల్ల డెఫినెట్లీ స్పీచ్ డిలే అవుతుంది అదర్ ఇష్యూస్ కూడా లైక్ డిలే అవ్వడం జరుగుతుంది సో నార్మల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్ ఏదైనా రాదు అనుకోండి సో లాంగ్వేజ్ రాకపోతే ఏమవుతుందండి మాట్లాడడం రాకపోతే మీరు ఏదైనా చెప్తున్నారు అనుకోండి ఒకసారి రెండు సార్లు మూడు సార్లు చెప్తారు నాలుగు సార్లు లైక్ ఫోర్త్ టైం వచ్చేసి నార్మల్గా కోపం వచ్చేస్తుంది సో వాళ్ళు అగ్రెసివ్గా అనడం స్టార్ట్ చేస్తారనమాట సో బిహేవియర్ ఇష్యూస్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో విజన్ థెరపీ అనేది నార్మల్గా ఏంటంటే ప్రాపర్గా ఐ కాంటాక్ట్ చేయాలి ఎలా చేయాలి సో డిస్ట్రాక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అటు ఇటు చూస్తున్నారు ఎక్కువగా సో ఆ డిస్ట్రాక్షన్స్ మెల్లమెల్లగా 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 తగ్గించి సో ప్రాపర్గా ఫిక్స్ అయితే ఎలా చేయాలి ఫ్యూ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే నార్మల్గా బ్రూక్ స్టింగ్ అనేది ఉంటుంది ఆర్ఎఫ్ రూలర్ అనేది ఉంటుంది ఫ్లిప్పర్ అనేది ఉంటుంది సో ఇలా లెవెల్ వన్ లెవెల్ టూ కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తూ ఉంటాం లెవెల్ వన్లో చిన్న చిన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ప్రాపర్గా ఐ కాంటాక్ట్ ఎలా చేయాలి అండ్ ఎలా చూడాలి సో నార్మల్గా ఐ హ్యాండ్ కోఆర్డినేషన్ అంటూ ఉంటాం సో హ్యాండ్ ఎటు వెళ్ళినా మనం ప్రాపర్గా చూడాలి దానికి ఐ హ్యాండ్ కోఆర్డినేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో లెవెల్ టూ వచ్చేసి నార్మల్గా కొంచెం పెద్దగా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి నార్మల్గా ఆంబ్లోపిక్ రొటేటర్ కానీ సైనప్ట ఫోర్ కానీ డిస్టెన్స్ బ్రూక్ స్ట్రింగ్ కానీ దానిపైన ఏంటంటే ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం మనం చేపిస్తూ ఉంటాం సో లెవెల్ వన్ క్లియర్ అయ్యేంత వరకు నార్మల్గా లెవెల్ టూకి వెళ్ళాం లెవెల్ వన్ క్లియర్ అయిన తర్వాత మనం లెవెల్ టూకి వెళ్తాం అనమాట లెవెల్ టూ క్లియర్ అవ్వాలంటే టైం పడుతుంది మళ్ళీ సో లెవెల్ టూ కూడా క్లియర్ అయితే అప్పుడు లెవెల్ త్రీకి వెళ్తాం సో అది లెవెల్ త్రీలో ఏంటంటే సిస్టమ్ బేస్డ్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు అంతా జనరేషన్ అంతా కంప్యూటర్ బేస్డ్ సో పిల్లలు కూడా ఇష్టపడతా ఉంటారు సిస్టమ్ ఇది చేయడం సో అందులో ఏంటంటే డెప్త్ పర్సెప్షన్ లైక్ స్టీరియోప్సిస్ సో ఇలా లైక్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ త్రీ డి విజన్ అంటాం మనం సో ఇది దానిపైన వర్కౌట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో వాళ్ళు డెఫినెట్లీ ఐ కాంటాక్ట్ ప్రాపర్గా మెయింటైన్ అయిందనుకోండి సో ప్రతిదీ నేర్చుకోవడం ఈజీగా అయిపోతుంది వాళ్ళకి సో అది విజన్ థెరపీలో మనం ఓవరాల్గా పిల్లల పైన లైక్ త్రీ లెవెల్స్ యాడ్ చేసి వాళ్ళకి మెల్లమెల్లగా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ తెస్తూ ఉంటాం అనమాట కానీ ముందు పేరెంట్స్ తీసుకోవాల్సి
సో పీపుల్ అనేది ఐలో కనుపాప ఉంటుంది అది కొంచెం డైలెట్ అయితే లోపల భాగం లైక్ రెటినాలా ఉంది మ్యాక్యులర్ సెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి సో అలా అది అంతా అబ్జర్వ్ చేస్తారనమాట అది అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే చిన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి రెటినోస్కోప్ అని రెటినోస్కోప్తో ఏంటంటే పవర్ ఏమైనా ఉందా లేదా బాబుకి ఎవరి పాపకి సో నార్మల్గా పవర్ ఉంది అంటే ఎంత ఉంది సో మైనస్లో ఉందా లైక్ లేకపోతే ప్లస్లో ఉందా సో అలా అది రెక్టిఫై చేస్తారనమాట సో డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు పిల్లలకి ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పలేరు ఎప్పటిదాకా స్కూల్కి వెళ్ళేంత వరకు సో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే డెఫినెట్లీ ఓకే ఇక్కడ దాకే కనిపిస్తుంది నాకు ఓ అందరికి అంత ఇక్కడ దాకే కనిపిస్తుందేమో అని అనుకుంటారు ఎందుకంటే బ్రెయిన్ అనేది అలా డెవలప్ అవుతా వస్తుంది చిన్నప్పటి నుంచి సో స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత బోర్డు పైన రాయడం కానీ అలా చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు వేరే పిల్లలు చూస్తూ ఉంటారు సో వీడికి కనిపించదు అప్పుడు వాడికి ఏంటంటే కనిపించట్లేదని టీచర్ కంప్లైంట్ చేస్తారు టీచర్ కంప్లైంట్ చేస్తారు టీచర్ వచ్చేసి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి పిలుస్తారు అప్పుడు తెలుస్తుంది సో అలా కాకుండా నార్మల్గా ఏమైనా ఇష్యూస్ అనిపిస్తున్నాయి అంటే నార్మల్గా వన్ ఇయర్ తర్వాత వెళ్ళి సో పిడాటిక్ ఆప్టోమెట్రిక్స్ కానీ పిడాటిక్ ఆప్టోమాలజీస్ కానీ దగ్గరికి వెళ్తే ఆ ఎగ్జామినేషన్ చేసి ప్రాపర్గా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మనకి ఇక్కడ అశోక చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయండి ఇలాంటి పిల్లలు మరి ముఖ్యంగా అవును పిడాటిక్ థెరపీస్ అంటూ మనం చూస్తున్నాం కదా ఏవి అందుబాటులో ఉన్నాయి థెరపీస్ అనేది ఓవరాల్గా ఏంటంటే ఇందాక మనం విజన్ థెరపీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సో విజన్ థెరపీలో మనం ఇలా పిల్లలకి ప్రాపర్గా ఆ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తూ ఉంటాం మనం ప్రాపర్గా ఆ ఎగ్జామినేషన్ చేసి వాళ్ళకి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంది అనుకోండి కొంతమందికి ఫోరియా ఆర్ ట్రోపియా అనే కండిషన్ ఉంటుంది అంటే స్క్వింట్ మెలకను అనేది ఉంటుంది అది అందులో కూడా రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి ట్రోపియా అంటే నార్మల్గా విజిబుల్ అంటే కంట కళ్ళతో చూస్తే ఐడెంటిఫై అవుతుంది మనకి రైట్ ఎస్ స్క్విట్ ఉంది అని చెప్పచ్చు అందులోనే ఇంకొక హిడెన్ స్క్విట్ అనేది ఉంటుంది అంటే నార్మల్గా కవర్ అన్కవర్ టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు మెలకన్ను అనేది వస్తుందా రావట్లేదు అనేది చూస్తూ ఉంటాం సో అలా కూడా ఉంటే ఏంటంటే ప్రాపర్గా వాళ్ళది ఐ కాంటాక్ట్ ఆర్ లేకపోతే విజన్ క్లారిటీ ఉండదు సరిగా లేకపోతే ఫోకసింగ్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు లేకపోతే షాడో విజన్ లేకపోతే డబల్ డబల్ విజన్ కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో దాంతో ఏమవుతుంది హెడ్ఎక్ కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది క్రాంకినెస్ పెరుగుతుంది పిల్లలకి సో ఇది విజన్ థెరపీలో అంతా ప్రిజమ్ గ్లాసెస్ అడ్వైజ్ చేసి వాళ్ళకి సో ప్రాపర్గా థెరపీ ఇచ్చేసి మనం చేపిస్తూ ఉంటాం అది విజన్ థెరపీలో ఓకే సో దాంతోపాటు ఏంటంటే స్పీచ్ థెరపీ అనేది ఉంటుంది స్పీచ్ థెరపీలో నార్మల్గా మాటలు ఎలా మాట్లాడాలి రైట్ ఇందాక చెప్పాను రా వస్తాను అని సో మూమెంట్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది ఆ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి ఆ టెక్నిక్స్ ఎలా అప్లై చేయాలి అనేది వన్ టు వన్ సెషన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఒక థెరపిస్ట్ ఒక బాబు సో అలా ఫార్టీ మినిట్స్ కంటిన్యూగా ఒక థెరపిస్ట్తో బాబు ఉంటాడు సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్ ఇప్పుడు విజన్ థెరపీ ఒక సెషన్ అయింది తర్వాత స్పీచ్ థెరపీ ఒక సెషన్ అయింది తర్వాత బిహేవియర్ థెరపీ ఎలా ఉండాలి ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతున్నారు మీరు మాట్లాడేది నేను వినాలి విన్న తర్వాత లాజికల్గా థింక్ చేసి మీతో మాట్లాడాలి ఓకే సో ఇవి అన్నీ ఏంటంటే బిహేవియర్ థెరపీ అనేది ఉంటుంది నార్మల్గా దాంట్లో కూడా కాగ్నేటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ ఉంటుంది అండ్ అప్లైడ్ బిహేవియర్ థెరపీ ఉంటుంది అందులోనే స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఉంటుంది నాట్ అకాడమిక్స్ ఇట్స్ ఎ ఎడ్యుకేషన్ బట్ స్పెషల్గా వాళ్ళకి వాళ్ళ విధంగా ఎస్ నేర్పిస్తారు సో అది ఒకటి ఉంటుంది ఇంకా నార్మల్గా ఓటీ అని చెప్పాను నేను ఓటీ ఆర్ ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ అంటాం ఆర్ సెన్సరీ థెరపీ అంటాం సో అది ఒకటి ఉంటుంది ఇంకొకటి వచ్చి సుజోక్ సిక్స్ కి అనేది ఉంటుంది సుజోక్ సిక్స్ కి అంటే మన ఇండియాలో చాలా తక్కువ మంది ప్రాక్టీషనర్స్ ఉన్నారు సో అదేంటంటే కొరియన్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట సో నార్మల్గా ఇప్పుడు రింగ్ ఫింగర్ అనేది దీనికి అంటా ఉంటాం సో రింగ్ ఫింగర్ ఎంగేజ్మెంట్ ఇందులోనే వేసుకుంటా ఉంటారు ఎందుకంటే దస్ కనెక్టెడ్ విత్ అవర్ హార్ట్ ఓకే సో అలానే ఈ ఫింగర్ని ఏంటంటే హెడ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తూ ఉంటారు మన బ్రెయిన్ ఓకే సో దీన్ని వచ్చేసి నెక్ కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఇది వచ్చేసి మన రెస్పిరేషన్ ఛాతీ భాగం అంటాం మనం ఇది వచ్చేసి రెగ్యులర్గా మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కింద వస్తుంది ఇది ఈ ఏరియా సో ఇవి రెండు కాళ్ళు ఇవి రెండు చేతులు చెప్పడానికి డిఫరెంట్గా ఉంది కాకపోతే ఇట్ వర్క్స్ బ్యూటిఫుల్ అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే నార్మల్గా మెరిడియన్ పాయింట్స్ కానీ మనం లైక్ స్టిములేట్ చేసే దానికి మనం ప్రోబ్ ఉంటుంది ఒకటి సో సుజోక్ సిక్స్కి ప్రోబ్ ఉంటే ఆ ప్రోబ్తో ఏంటంటే ఆ పాయింట్స్ని మనం ట్రిగర్ చేసి సో స్టిములేట్ చేసి సో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి డైజెస్టివ్ ఇష్యూస్ లేకపోతే స్లీపింగ్ ఇష్యూస్ సో అలాంటి ఇష్యూస్ కూడా ఆ కలర్ థెరపీ అనేది కూడా ఉంటుంది దాంతో నార్మల్గా మనం నియర్ టు నార్మల్ తేవచ్చు హైపర్ యాక్టివ్ పిల్లలకు కూడా ఇది
ఇప్పటివరకు మీ పిల్లల్ని రకరకాల సెంటర్స్కి తీసుకువెళ్లారు బట్ ఎక్కడ రిజల్ట్ దొరకలేదు ద బెస్ట్ సెంటర్ దగ్గర తీసుకువెళ్దాం అనుకుంటే కనుక అశోక చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ అండ్ రిజల్ట్ మీకు అందిస్తుంది రకరకాల థెరపీస్ అండ్ ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి మీ పిల్లలకి ఎటువంటి థెరపీ ఇవ్వాలో ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ అవసరమో సరైన సలహా సూచన అందించడంతో పాటుగా మంచి ట్రీట్మెంట్ని అందించి మీ పిల్లలకి బెటర్ లైఫ్ని అందించండి అదే అశోక చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ పూర్తి వివరాల కోసం స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేయండి మీ పిల్లలకి బెటర్ లైఫ్ అందించండి ఇది వాళ్ళ వీడియో నమస్తే